大牌搞几块，就是五花肉最上面一节，在脊骨的地方，这个上面肥肉给它剃掉，就是大牌了。你拍一下，拍松一点呗。嗯。大牌现在多少钱一斤？二十块。嗯。二十九。微信收款二十九元。好的，这小鱼做三元一。这个小鱼这个骗了。微信收款这个好，这个麻烦。这个麻烦，这个多少钱一包？九块钱。看哪个一节好弄？可以啊。一节够够好，够炒了。这个是七块。七块九块十六块钱，小菜买好。大家好，我是老田，买了点那个香芋，本来想买那个大的，呃，没有，只有那个就是切好的那种的，弄大牌跟它一起做个砂锅煲。买回来的大牌呢，我们还要给它稍微冲洗一下，然后给它沥干水分。冲洗是为了洗出上面这个碎骨头啊，很多那个碎骨头在上面，因为边上呢全是这个骨头，一砍它容易碎啊。它敲完了这个大牌啊还不行，我们自己还要敲一下，边上有一层这个膜，我们这样要给它划一下，要不然它炸好烧好它就卷起来了，知道吧？这样呢敲弄好以后呢，我们就这样竖着横着来回这样敲，把这肉全部给它敲松散了，然后翻过来，两面都要给它敲透。为什么很多人说说大牌硬邦邦的，感觉不够松软，是这里面啊，就是因为你这步没做到位。再给它拍一拍就可以了。全部敲好以后呢，我们多准备一点葱姜，搁上点盐，入个底味，来上点糖、胡椒粉、生抽，来上一些，可以少来一点点老抽，颜色好看一点吧。放一个鸡蛋，然后呢，我们把这个大排和这些料呢，全部给它抓匀。刚才好像黄酒我忘记放了，我们要放点这个黄酒在里面。把这个料呢全部吃进这个大牌里面，因为我们敲过了，它本身呢就很容易就是入这个味了啊。抓一抓以后呢，最重要的一步就是放这个生粉，生粉是起到这个大牌嫩的这个关键啊。但你不要给它放太多了啊。把这个料全部吃到这个大牌里面以后呢，我们给它摊摊平，腌，要不然卷起来这样啊，到时候炸的时候它还是卷在一起，就这样给它摊平。摊平以后呢，我们腌的时候啊，一定要放到冰箱里腌，冰箱里它不会脱浆，放在外面它温度高嘛，它容易脱浆的啊。腌大概就是半个小时左右，把这个藕啊给它洗一下，上面全是这个泥，洗干净以后啊，我们把这个皮削一下。现在这个卖菜啊越来越方便了，把这个芋头皮削掉，切成片，回来省多少事情。今天我们这个芋头和这个大排。做一个砂锅，砂锅里面呢，我们就放一点这个葱姜，大料都不用放了啊。这个藕呢，待会切成丝，加点这个咸肉丝一起炒一下，就是炒半荤的菜啊。先把这个葱姜给它切一下，葱呢，我们就切这个大概就是十公分左右的这个长段，生姜就全部给它切成片，藕我们先给它切成片，不用切的太薄啊，切的太薄以后切成丝以后呢，呃，就全部碎掉了。全部切好以后，给它拍扁，然后切丝。这个丝啊，跟土豆丝不一样，不用那么细，稍微粗点没关系。切好的藕丝，我们给它放在盆里，用这个水呢给它浸泡一下，去除里面的这个淀粉。咸肉先切成这个片，然后呢，我们再给它切成丝，就是什么菜里面你放点这个咸肉丝里面就香了。锅烧肉，我们多加点油。差不多，我们就开始把这个，呃，大排给它先煎一下。如果是油温太高了，大排一下去炸老掉了，就不好吃了啊。这一步啊，我们只是下锅给它炸定型的啊，不需要给它炸的多老。大家看到没？金黄，多漂亮！这个大排啊，刚炸好，其实已经可以吃了。这个时候已经特别嫩的了，但是回锅再烧一下呢，它的口感更好一点。好诱人呐、啊！给它揪一拍下来吃吃，又嫩又香。准备一个砂锅，里面什么都不用加啊，然后就直接把这个生姜、葱先给它铺在这个底上，铺在底上是为了让它食材不跟锅粘啊。我们给它摆个盘，稍微好看一点，一块这个芋头，一块大排。今天我们就直接上手了啊。
，哎呦，白白满满一锅呢，也是。我们先给它搁黄酒。生抽、老抽多放一点，颜色这样红亮。放老抽的时候一定要注意点啊，不要一下子倒下去完蛋了。直接给它加水，把这个料烹开。这个菜里面啊，盐我就不加了，这个是糖啊，糖我们多加一点。再来上一点胡椒粉。接下来呢，我们就盖上锅盖，交给时间。呃，烧开以后调小火，大概就是半个小时左右。还有就是这个香芋啊，我们也可以把它。油炸一下以后再烧，但是我觉得没那个必要啊。锅里少搁一丁点油就行，主要就是把这个锅给它润一下。然后我们下入这个咸肉汁，开小火给它煸炒。咸肉把这个油炒出来以后，我们火再慢慢的给它增大啊。大家看到没？把这个油炒出来，肉呢炒的有点干了，有点焦黄就行了。放几块蒜在里面，蒜在里面给它爆一下以后呢，下入这个藕丝。爆炒的时候呢，火就给它开到最大来炒啊。炒到断生以后啊，我来放点生抽，我觉得放点生抽鲜一点。还有就是这个盐我们就不放了，咸肉本身就是咸的嘛，加上这个生抽放进去了。断生就出锅。炖了半个小时，我还没打开看过呢。哎呀，好得了！太香了！这个时候啊，我们还要把这个汤汁舀淋在这个上面，还要把它收收干了。汤汁收收干以后呢，再上桌，这样呢更浓一些。我没放盐，看咸不咸啊？刚刚好，带点温甜。硬菜来了啊！然后今天这个。汤没烧干，稍微留留了一些。哇，看看这个香芋，我加一番。你尝尝这个香芋，哎呦，已经面了了，这个已经开始炖了半个多小时。嗯，糯糯的，嗯，好吃的。不比人家那个那个饭店烧的差啊。嗯，饭店那个就是纯香芋，它没什么肉的。给你给你搞块肉吃吃。我也不得，这个太大了。嗯，你碗来，碗都放不下。<笑>你你也来一份，我这早就等不及要吃肉了。我在厨房烧的时候，他就左一趟右一趟，我回去看看，放在门上看。哇，这个香芋已经炖面了，这个一样。这个呢？那个面好吃。嗯，这个藕丝里面啊，你看我加了点这个咸肉，然后放了点酱油，吃里面嘎嘣脆。我吃的好脆哦，一滴盐没加，一点都不淡，刚刚好这个咸淡味道啊。哇，你咸肉好香哎！吸了这个肉汤真好吃，不要给人弄咸了，多放点糖在里面，吃着里面甜滋滋的感觉。如果不喜欢吃甜的，你可以少放点糖。我们这个宝啊，太大了，如果小一点的、生的，给它加紧在里面就好看。因为我们这个宝大，然后食材少，所以说看上去成品不是那么舒服，但是味道绝对好啊！我整个这个大白试试，哇，这个大白，色香味俱全啊！真的很入味的，又软又烂，特别嫩，吃着里面，这肉感觉到嘴里面就化掉一样，没有说那个瘦肉那种木渣渣的感觉，一点都没有。配点这个素的，嘎嘣脆，这我好吃，开点点干料，用买了五块排骨。我吃一块，他们一人吃两块，吃多了我长肉，他们瘦没关系，看看你在那吃掉。汤拌饭好不好吃？嗯、你饭又没了，你干脆点饭就好了。嗯，来自己吃。现在我已经低烧了。嗯
真的怕不是办法，是老是我也半年，我就是长胖，怕长胖，不太敢用这个汤拌饭。真的太好吃了，一定不能给你弄减了，淡淡的，微甜，最好。今天视频到这里啊，感谢大家支持。